ఆర్కెస్ట్రల్ టీమ్ వాళ్ళు విజయనగరం వాళ్ళే సో నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కళ్ళు నేను చెప్పానని చెప్పి సో నువ్వు హైదరాబాద్ రా హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడ అవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చెయ్యి అని చెప్పారు ఈ టూ థౌజండ్ ఎందుకు ఇస్తున్నావు నీకు తెలుసా అని అన్నారు సార్ ఎందుకు సార్ అని అంటే సో ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళకి అయితే ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు అంతా ఖర్చు చూసుకుంటారు సో నీకెవరు చూస్తారు సో నువ్వు విజయనగరం నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి ఛార్జెస్ నీ ఖర్చులకి ఈ టూ థౌజండ్ నువ్వు చేయి పాప్ గా ఉంచు అని చెప్పి ఇచ్చారు అనమాట ఇచ్చి అలా నీకు హైదరాబాద్ రావడం సో బోల్ బేబీ బోల్ ఆ షెడ్యూల్ ఏడు రోజులు ఉండడం ఉండి ఆ అంటే ఆ వచ్చిన తర్వాత ఆయన మర్చిపోతాను అనుకున్నాను నన్ను నేను గుర్తుంటాను ఉండడం అని అనుకున్నాను బట్ ఆ లో ఆ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే నేను అడ్డంగా ఉంటే సమ వెనకాల ఎవరో బ్యాక్ ఎవరు సమ క్రూల్ అందరూ ఇలాగ ఒక ఏంటది ఒక అనుకోడన్న మాట అన్నారు అనమాట అట్లేగా అని చెప్పి ఒక అనుకోడన్న ఒక బీప్ అలా అన్నారు అనమాట అంటే నాకు ఏడు వచ్చింది అసలు ఎందుకు వచ్చాను ఇక్కడికి ఆ అవసరమా అది అని చెప్పి అనుకున్నాను బట్ ఓ పక్కకి వెళ్ళి ఏడుస్తూ ఓ పక్క ఉండేవాడు అనమాట ఉండిపోతే ఆ కోటి సార్ ఎంటర్ అయ్యారు ఆ ఎంటర్ అయితే మొత్తం అంతా మొత్తం అంతా పిండర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అనమాట సో డైరెక్టర్ గారు సార్ రెడీ సార్ టేక్ సార్ అని అంటే కోటి సార్ ఒక నిమిషం ఆగండి అని చెప్పి ఏడాడు వంశీ వచ్చాడా అని సార్ అని అనేసరికి నేను ఆ మోర్ ఏడుచుకుంటూ ఉన్న నేను సార్ వచ్చాను సార్ అని అనగానే చూస్తున్నావు కదా అంత అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు కదా సో నువ్వు దేనికి వచ్చావు దాని మీద ఫోకస్ పెట్టు దీంట్లో నువ్వు మంచిగా మంచి స్టేజ్ వెళ్ళాలి అని చెప్పి సో రెడీ టేక్ అని చెప్పి డైరెక్టర్ గారు అన్నారు సో దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ అండి కోటి సార్ కి నాకు ఉన్న రిలేషన్ అనేది అదే అనమాట అసలు నేను ఎవరినండి ఆయనకి సో అలా టూ థౌజండ్ ఇచ్చి హైదరాబాద్ రప్పించి ఇంత అవసరం లేదనమాట సో సార్ మీ హృదయానికి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆ క్షణం డిసైడ్ అయ్యానండి ఏంటంటే ఒక క్రియేటివ్ ఒక క్రియేటివ్ అనే దానికి ఒక క్రియేషన్ అనే దానికి ఎంత వాల్యూ ఉంటది అనేది అంటే ఆ పాటలు అవన్నీ కూడా ఒక ఒకప్పుడు చాలా బాగా మంచి హిట్ అయిన సాంగ్స్ అనమాట హిట్ అయిన సాంగ్స్ మధుర గీతాలు సో వాటిని వాటి మీద మళ్ళీ ఇంత మంది టెక్నీషియన్స్ పనిచేయడం మళ్ళీ ఇంత మంది ఆనందం పొందడం ఇంత మంది ప్రతి ఎమోషన్స్ కి ఆ పాటలు రిలేట్ చేసుకోవడం అంటే ఒక క్రియేషన్ ఉండే ఒక ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ అనేది ఆ రోజు నాకు నేను అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశాను అబ్జర్వ్ చేసి ఎలా అయినా సరే ఒక మంచి కంపోజర్ గా పేరు తెచ్చుకోవాలని అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను సో సెవెన్ ఇయర్స్ గా ట్రావెల్ చేస్తూ నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ఆ పెద్దలు అందరు 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 మ్యూజిక్స్ అందరు పాటలు వింటున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం వాళ్ళ యొక్క గ్రేట్నెస్ దానికి వాళ్ళ పాట కృషి ఇదంతా తెలిసి ఆ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు ఈ ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడడం జరిగింది సో ఈ రోజు కంపోజర్ గా ఇక్కడ ఉన్నానంటే దానికి వేసిన సీడ్ ఓటీ సార్ సో దట్ ఈస్ గ్రేట్నెస్ అండ్ ఆర్పీ సార్ ఐఎమ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ మ్యూజిక్ సార్ అసలు మీరు వస్తారని అనుకోలేదు సో మీరు కూడా ఈ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి గ్రేస్ చేసి అసలు బ్లెస్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ సో నాకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ థియేటర్స్ ఇద్దరు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గ్రేసింగ్ అవర్ ఈవెంట్ అండ్ ప్రభు సార్ మీ మీ ఇంటర్వ్యూ చూస్తూ ఉంటారు సార్ చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఏది ఉన్నా సరే అడుగుతూ ఉంటారు సో అది నాకు మీలో నచ్చింది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మేము చూస్తే చాలా అండ్ ప్రతి ఒక్క గెస్ట్ కి అనమాట <laughs> సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటే క్షమించండి సో నేను ఆ స్టోరీ అయితే కంపల్సరీ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నాకు మళ్ళీ దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు ఆయన గొప్పతనం ప్రెజెంట్ చేసే భాగం అదే బా నాకు దొరికినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా నర్వస్ గా ఉంది తలబడుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఆపర్చునిటీస్ అందరికి నమస్కారం యాక్చువల్లీ ఇది సినిమా ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఉండదు సార్ నేను నాకు అంటే సాంగ్ రిలీజ్ ఉందండి సినిమా అని అంటే అలా అనుకొని నేను వచ్చాను పోతే ఒక సాంగ్ లోనే సినిమా చూపించారు ఇప్పుడు అటెంప్ట్ అండి నేను లక్ష్మీ భూపాల్ గారి మాటలతో ఏకి భావించట్లేదు ఎందుకంటే లవ్ అనే దానికి ఎప్పుడూ చావులేదు అది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా 
అన్ని సార్లు చూడడానికి జనంగా రెడీగా ఉంటారు అఫ్కోర్స్ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ వస్తున్నాయి కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఏమి చేసినా ఇంకా చూడడానికి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇంకా కొత్తగా ఏమైనా చూపిస్తారని జనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది ఉన్నా లవ్ మాత్రం డెట్ లేదు అందరూ నేను చెప్పాను అందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ లో చాలా మంది వాళ్ళ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో జరిగిన లవ్ స్టోరీస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకునే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సాంగ్ ని చూస్తూ చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నా అండ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ధనంజయ్ గారు అండ్ గణేష్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ వంశీ గుడ్ గారు అయితే ఒక చిన్న సజెషన్ అంటే ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ చేశారు మీరు కల్పన ఓమే ఉన్నా జీవజారిసే నా డర్నా ఇవి అలా కాకుండా అంటే అంటే హిందీ ఆడియన్స్ ఈజీగా క్యాప్చర్ అయ్యేలాగా మీరు తిరిగి ఆమె ఇలాంటి ఏదైనా టైటిల్ పెడితే బాగుంటుందేమో ఒక సార్ ఆలోచించండి అంటే అంటే మీకు ఛాన్స్ ఉంటే అలాంటి చూడండి ఎందుకంటే తెలుగులో అది బాగుంది కానీ హిందీకి వచ్చారు కదా డబ్బింగ్ సాంగ్ ఫీల్ వస్తుంది అలా ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు అలాంటి కొన్ని ఇది చూసుకోండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ది ఎంటైర్ గ్రూప్ గుడ్ ఆర్ గాడ్ బెస్ తను ఫేస్బుక్ లో తన యాక్ట్ చేసిన చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాడు తను చూసి తను మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు అనే ఫీల్ అయ్యామండి కానీ తనతో వ్యక్తిగతంగా పరిచయం అయిన తర్వాత తన వ్యక్తిత్వం అనేది బాగా నచ్చింది ఏమీ లేని స్టేజ్ నుంచి ఈరోజు తను ఒక యాభై ఇయర్లీ ఫిఫ్టీ ఫ్యామిలీస్ కి తను అన్నం పెడుతున్నాడు అది నాకు బాగా నచ్చింది సో అతన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వైజాగ్ లో చాలా మంది అతను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న వాడు ఉన్నారు అతను ఊహలో తెలాల సాంగ్ ఫస్ట్ డిజైన్ చూపించినప్పుడు నాకు ఏదో కొంచెం వెరైటీగా అనిపించింది కానీ ఈరోజు సాంగ్ చూసిన తర్వాత మన సినిమా పాటలకి ఏమాత్రం తగ్గని స్థాయిలో అద్భుతంగా ఉంది నిజంగా కాన్సెప్ట్ కానీ ఇలా నిజంగా ఒక ఆడియన్స్ ఎవరో చెప్పారు మొత్తం పాటలో ఒక కథ మొత్తం చెప్పారు నిజంగానే చాలా బాగుంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కంపోజింగ్ కానీ ఈవెన్ సింగర్స్ కానీ చాలా బాగా పాడారు డిఫరెంట్ గా ఈ ఆల్బమ్ మంచి సక్సెస్ అవుతుందని అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ధనంజయ్ ఒక్కసారి పాప గట్టిగా చెప్పట్లు డైలాగ్స్ చెప్పిద్దాం అంటే ఇది పాట అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చెప్పించలేవు చాక్లెట్ కావాలా ధనంజయ్ గారిని అడిగేద్దాం సో థ్యాంక్ యూ మీరు గారు ఈ రోజు అలా తీర్పు సత్యానికి క్షమాపణ చెప్పుకుంటున్నాను ఆయన క్షమాపణ పాడాల్సింది మన్నించారు నేను ఇక్కడ ఇద్దరు కూర్చున్నానండి సూర్య తీసారు మోహన్ కృష్ణ అని దగ్గర పది పదహారు మంది పురాలు దీక్షిత్ మాస్టర్ గారి దగ్గర చదువుకున్న రోజు నుంచి పరిచయం రెండు వెళ్ళాడు అప్పటి నుంచి సాగుతూ వస్తుంది ఎప్పటికి చేస్తున్నాడు అని వస్తున్నాడు చేస్తున్నాడు ఎక్కువ డబ్బులు పోగొట్టుకుంటాడు ఏమో పెట్టి వేస్తున్నాడు అది చేసేంత అంత ఆయన మాట సాయి కానీ చేతి సాయి కానీ చేసే శక్తి లేదు అంత ఆలోచన ఉంది సరిపోదు అది నలుగురు పెద్దలు కలిసి పెద్దామంటే ఏం నేనేంటి నాకే తిరిగి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఏదో పక్కనలో మాట చెప్పడం తప్పి నేను చేయలేదు కానీ ఆయన ఆగకుండా తగ్గకుండా ముందుకు వెళ్తూనే ఉన్నాడు నేను మంచి తర్వాత ఆయన ముందుకు వస్తే సరిపోతుంది అనుకున్నాను రెడ్డిగా దర్శకుడిగా తర్వాత రకరకాల పేర్లు అందరిస్తున్నారు ఆయన స్థాయికి వస్తే నా ఓటడికి అంతకుమించింది ఏం లేదు ఆ పక్క మనిషి మా పక్క మనిషి ఇలా అందరి మధ్యలో ఈరోజు నిలబడి మాట్లాడే ఒక అవకాశం వేదిక కల్పించింది ఆయన ముందుకు రాలేదు మంచి విజయాలు సాధించాలని పైసలు తీసుకుంటుంది తన నిమ్మ వాళ్ళకి పైసలు వేయాలి ఇది ఇప్పుడు బాగుంది కల్పించాలి కోరుకుంది దాన్ని కల్పించింది మరొకసారి ఆయన కృతజ్ఞత ముఖ్యంగా ఆయన ఒక మాట చెప్పారండి కష్టపడి పైకి వచ్చినట్టు వెనక్కి ఎవరు లేకుండా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు గురించి మీరు చెంత చేసుకున్నట్టు ముక్కుల పెట్టి పరిచయం చేస్తాను సరే నన్ను ఏమన్నాను కాకపోతే కష్టపడి వచ్చింది 
పదిహేను పదిహేను ఏళ్ళు అయింది ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చారంటే కష్టం అని చూసు కష్టం అనేది నాకు తెలియదు నన్ను కని పెంచి ఈరోజు వరకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన మా అమ్మ ఆ కష్టం అయితే మా అమ్మది ఇదంతా ఆవిడ వల్ల నాకు వచ్చింది కష్టంకే ఆయన గుర్తిస్తే కనుక ఇది ఆవిడ స్వీకరిస్తాను వెలుగులోకి వచ్చాను కనబడడం తొందర ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటాను నా గురువులు ఆశీర్వాదం భావిస్తాను ఈరోజు మాట పంచుకునే అవకాశం కల్పించిన మనుజానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి సార్ యాక్చువల్గా ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక మంచి మంటితో స్టార్ట్ చేద్దాం అనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది సార్ ఆలోచనలో భాగంగా మాకన్నా కాస్త నాలుగు ముందుకెళ్ళి ఎంతో స్ట్రగుల్ చేసి ఇప్పుడు కాస్త పేరు తెచ్చు
ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఇంతవరకు మేము ఇక్కడ చూడలేదు ఎందుకంటే మేము రెగ్యులర్ గా ఈ డ్యాన్స్ మేము చాలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక సాంగ్ ని మూడు భాషల్లో చేసి ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి సోషల్ మీడియా అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి డిమాండ్ కానీ దాంట్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటి ఒక సాంగ్ ని మూడు భాషల్లో చేసేసి ఇలా ప్రజెంట్ చేయడం అనేటువంటి ఒక చక్కని ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ ఇది ఇది నుంచి ఇలా ముందు ముందు ఇలాంటి ప్రక్రియ కొనసాగాలని ఆశిస్తున్నాను అభినందిస్తున్నాను ఓకే ఇకపోతే ఈ సినిమాకి సంబంధించి దీనికి సంబంధించిన వరకు ఒకే పాటలో సంసారాన్ని ప్రేమను విషాదాన్ని వియోగాన్ని అన్నిటినీ మిళితం చేస్తూ ఒక కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గా ఒక క్యాప్సన్ గా తయారు చేసేసి ఆ క్యాప్సన్ లో ఒక మ్యూజిక్ ఉంది ఒక ఆర్ఆర్ ఉంది ఇటన్ని ద్వారా చేసినటువంటి దాంట్లో ఒక సెంటిమెంట్ వాల్యూ ఉంది ఇలాంటి ఒక చక్కని క్యాప్సన్ తో ముందుకు రావడం దీన్ని అన్ని భాషల్లో కూడా యూట్యూబ్ అనేటువంటి ఈ రోజున మనం ఎక్కడ కూడా తీసుకెళ్తుంది ఎవెన్యూస్ అనేటువంటి పెరిగిపోయినటువంటి ఒక వ్యక్తి తన టాలెంట్ ను కానీ తన ప్రతిభను కానీ ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే తన తాను ఆవిష్కరించుకోవాలి అనుకుంటే అందుకు అవసరమైన ఎవెన్యూస్ ఎన్నటువంటి పెరిగినటువంటి తరుణంలో ఈ ప్రయత్నం ద్వారా ధనంజయ్ అండ్ హిస్ టీమ్ ఈజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ చాలా చక్కగా చేశారు అఫ్ కోర్స్ ఇంకా సోదరుడు లక్ష్మీ గోపాల్ చెప్పినట్టుగా ఇంకా ఎన్హాన్స్డ్ కంటెంట్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఆల్ ఓవర్ గా మనం చూసినట్లయితే బట్ ఇంతవరకు ఇంతవరకు ఎడిట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ పోతే నేను తిట్టానని చెప్పాను ఇందాక నేను నాకు ఎందుకంటే నాకు ఒకటే భయం సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి కొన్ని వందల వందల మందిని మనం ముప్పై సంవత్సరాల పైబడిన కెరీర్ లో చూశాను సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఏ పని మీద వచ్చేవాళ్ళైనా ఏ ఇది చేసుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళైనా ఈ సినిమా తీస్తే ఆ కోటి రూపాయలు పది కోట్లు పోతాయి ఓకే ఐ డోంట్ కేర్ ఈ కోటి రూపాయలు పోతాయి ఈ పాట తీస్తే ఇంత పోతాయి ఐ డోంట్ కేర్ అనుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నవాళ్ళే రావాలి ఈ డబ్బులు పోతే నా జీవితం పోతుంది నా కుటుంబం అలకలం అయిపోతుంది నా కార్య బిడ్డలు రోడ్లు పడతారని కొన్ని వాళ్ళు ఎవరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రాకూడదు అనేటువంటిది నా కోరిక ఎంతో మంది అలా చెప్పి తిట్టి పంపించింది ఎందుకంటే చూశారు ఎన్నో జీవితాలు ఏ విధంగా ఇదైపోయినట్టు కానీ ధనుంజయ్ మాత్రం ఏ స్థితిలో తన కెరీర్ ఎంత అట్టడుగు స్థాయి నుంచి వచ్చేసి ఈ రోజున పది మంది కుటుంబాలకు యాభై కుటుంబాలకు ఆసరాగా నిచ్చే స్థాయి ఎదిగిన తర్వాత తనను ఆవిష్కరించు ఆవిష్కరించుకోవాలని చేసిన ప్రయత్నాన్ని మనం అభినందించాలి అందుకంటే తన ఈ రోజున చక్కగా ఈ ప్రయత్నం చేస్తాడు ఈ ప్రయత్నం వల్ల వస్తే ఆఫ్కోర్స్ బాస్ సాంగ్ ఉంది కదా కొడితే కొట్టాలి నా సిక్స్ కొట్టాలన్నట్టు కొడితే సిక్స్ కొడతాడు దాదాపు వచ్చే నష్టం కూడా లేదు జీవితాన్ని దౌర్మార్గం తలకిందులు కావు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రయత్నాల విషయంలో ఆర్థిక పరమైనటువంటి వెసులు బాటు చూసుకోండి ఆ రిటర్న్ బిలిటీ చూసుకోండి అనేటువంటి నా అభిప్రాయం అందుకే నేను ఆ సూచన చేయడం జరిగింది ఇంకా దీన్ని ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆ ఇంత చిన్న కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నటువంటి పరిమితమైన వనరులు వెన్ వేర్ గివింగ్ ద బెస్ట్ ఇన్ విత్ఇన్ ద లిమిటేషన్స్ విత్ ఇన్ ద ఒక పర్టికులర్ గా ఈ ఈ పరిధిలో మాత్రమే మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలా ఆవిష్కరించుకోవాలనేటువంటి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలటువంటి దర్శకుడు యొక్క టాలెంట్ గా నిదర్శనం అది చక్కగా కనపరిచావు ఇంకా ముందు ముందు కూడా నా రిక్వెస్ట్ కంగ్రాచులేటెడ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన స్ఫూర్తిలో ఇంకా ఇంటర్వ్యూ ఉంది చాలా బాగుంది మ్యూజిక్ మూడు భాషల్లో కూడాను ఆ ముందు లిరిక్స్ ఇస్తారనేటువంటి వాళ్ళు ఆ సెన్స్ మిస్ అవ్వకుండా సెన్స్ మిస్ అవ్వకుండా మిగతా లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినటువంటి విధానం కూడా బాగుంది హిందీ కాస్త కొత్త మనం తెలుసు తమిళ్ కూడా మనం బాగా తెలుసుకోవాలి కొంతవరకు పెరిగింది కాబట్టి ఆ సౌండింగ్ కానీ ఆ ఎస్ఎస్ కానీ మిస్ అవ్వకుండా చేశారు అందుకు అభినందనలు ఇక ఈ కార్యక్రమం మొత్తానికి అతని జీవితాన్ని కానీ ఎవరి జీవితాన్ని కానీ చాలా మంది కూడా మన అందరి జీవితాలకి కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనేటువంటిది కొంత కామన్ థ్రెడ్ అనేటువంటి ఉంటుంది ఆ థ్రెడ్ ఎవరు చిరంజీవి గారు ఇన్స్పిరేషన్ గా ఆయన అభిమానిగా ఆయన ఆరాధకుడుగా ఆయన ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నటువంటి వ్యక్తిగా తనను తాను ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఆయన ఎలా ప్రూవ్ చేసుకున్నారో ఏ స్థాయి నుంచి ఏ స్థాయికి ఎదిగారనేటువంటి మనందరికీ తెలుసు అలాగే ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా అలాంటి ఒక ఆవేశాన్ని ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఒక కసిని ఒక పట్టు తనను రగిలించినటువంటి మెగా స్టార్ ఇన్స్పిరేషన్ తో తను ఎదుగుతున్నాడు ఎదుగుదారు ఇంకా ఇంకా ఎదగాలు ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ అభినందిస్తూ చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో కష్టాలు పడి ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఈ రోజు విశాఖపట్నంలో చిన్న ప్రదర్శన స్థాపించి అందరూ ఉపాధి కల్పిస్తూ అతను చాలా గొప్ప టాలెంట్ ఉన్న వ్యక్తి ధనంజయ్ గారు మన రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఒక సాంఘిక చూసారు మీరు ఒక దర్శకుడు అవుతాడు
సేవ రాష్ట్రులకు మిత్రులకు పాత్రికేయులకు ధన్యవాదాలండి ఈ సాంగ్ విషయానికి వస్తే నటీ నటుల విషయానికి వస్తే మెయిన్ లీడ్ లీడ్ రోల్ చేసిన ధన్యగారి కోసం చెప్పాలండి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయన చేసిన ప్రాజెక్ట్ నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ బట్ అది గుర్తుపెట్టుకుని ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నా కోసం వచ్చి నాకు ఇంత ప్రాజెక్ట్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వంశీకాంత్ రేఖాన తన వెరీ డెడికేటెడ్ వర్క్ చేస్తాడండి అంటే ఎట్లా అంటే జనరల్ గా మనం చూస్తా ఉంటాం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంతే చేయాలి ఇంత మీద చేస్తే ఏదన్నా న్యాయం ఐ మీన్ తప్పు చేసినట్టుగా ఫీల్ అయ్యి చాలా మంది ఉంటారు బట్ బడ్జెట్ విషయంలో కానీ ఎక్కడ కూడా అదేం ఆలోచించకుండా తన లాస్ట్ వరకు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని తన ఉన్న స్కిల్ తోటి ముందుకు నడపడానికి ట్రై చేశాడు ఈవెన్ ఆల్సో ఇప్పటికీ నాకు తన బడ్జెట్ ఏంటో నాకు తెలియదు తెలియలేదు నాకు తెలియదు నిజంగా తనకు ఎంత లేదు కూడా నేను అడగలేదు తను చెప్పలేదు అని తెలుసు నాకు యాజ్ డైరెక్టర్ గా బట్ అంత డెడికేటెడ్ గా చేసే ఆ టాపిక్ కూడా రాలేదు అలాగే ఈ కొరియోగ్రాఫర్ గా వర్క్ చేసిన వంశీకాంత్ రేఖాన ఈశ్వర్ రెండి తన చాలా బిజీ యాక్చువల్ గా బట్ ఆ బిజీ వాళ్ళు కూడా రాలేకపోయారు రీసెంట్ గా ఇప్పుడు దసరా అనే మూవీకి కొరియోగ్రఫీ చేశారు సో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు చాలా బ్లెస్ అయిందండి ఆయన ఉన్న వర్కింగ్ స్కిల్స్ నాకు బ్లెస్ అయ్యింది అలాగే ఎస్ఎస్ వీరు లిరిక్ రైటర్ తన దాదాపు ఒక ఇరవై వర్షం రాస్తుంటాడు రాస్తానే ఉన్నాడు ఆయన ఒక వన్ మంత్ అయితే టైం కేటాయించాడు అండి టైం కేటాయించి బాగా చేశాడు తర్వాత యోగి రెడ్డి ఈఓపి ఈఓపి వెరీ కంఫర్టబుల్ ఎట్లా అంటే డైరెక్ట్ సపోర్ట్ మనకి ఈ షార్ట్ కావాలంటే ఓకే అంటాడు ఏదో రకంగా తను తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాడు సో హోల్ టీమ్ నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు వన్సే గారు ధనుంజయ్ గారికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా బాగా వర్క్ చేశారు మీరు అందరూ కూడా సాంగ్ చూసారు ఎంత బాగా వచ్చిందో సో ఇంకా స్పెషల్ గా తెలియ చెప్పాలంటే మన తల్లిజయ్ గారికి సో నేను చెప్పాలి నమస్కారం మంచితో మమ్మల్ని ఆశ్రయించడం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు వంశీ గారు వాళ్ళకి మెయిన్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఈ టీంలో నన్ను ఒక బాగా చేసినందుకు ధనంజయ్ గారికి డైరెక్టర్ ఫని గారికి అందరికీ అందరికీ ఇప్పుడు చివరిగా మన మనం ఎప్పుడెప్పుడైనా ఎదురు చూస్తున్న కోటి గారు స్పందన సారీ <laughs> నేను యాక్చువల్గా నాగరాజు స్పీచ్ పెట్టవాడు నాగరాజు